贵人可还记得来？这几日忙，马上又要放外差出京，顾才人会派人送信，届时仍以金钗为寄。等一下，顾才人想见弟弟一面，他说就见一面。告诉他，会安排进宫见面，前提是先把此事办好。尤大人，待尘埃落定，再遣你全家返乡。小人感念殿下恩德。嗯、许昌兵在京住所，可有异常？陈大人日夜巡护，并无异常。今晚加派人手，你亲自安排。明早城门一开，马上送往越州。此事要紧，不能耽搁。徐主簿此时尚未出宫，殿下不想再见他一面吗？他何时入宫呢？哎呀，若非知道是徐主簿。或许小人真的会是认错。起初，小人并不觉着。许是这几年你长大了，越发想了，想。王峰是何时起的？三年前。正月初六，你约我至此，那是他的忌日。上次你在这儿放灯，那是他的生辰。就知道，瞒得过别人，瞒不过王翁。还是老了，这许多事情啊，需串联起来。方能想得清楚明白。比如，你为何要细问太子林的旧事？家母神志清明时，时常念起王翁。宋，宋内人还记得我？啊，记得，当然记得。家母说，皇后慧眼识人，留在身边的。心底都好，不好的都打发去了登华宫。贤皇后殿下呀，是小人见过最柔善的娘娘了。嗯，今日见顾才人一事，还要有劳王翁了。你这是哪儿的话？本就是殿下答应过的，只是见面详情，还需向殿下有所隐瞒。为何如此？他来了。见过王翁，见过徐主簿
ঠাই যাচ্ছে বা跟了多年的人，在冷宫时也算相依为命，父宠了，反而扫地出门，当真心狠。便是猫啊狗啊，这日久天长了，也都有了感情，何况是人。听说，十一是会传染的，就你傻，这东宫里面哪里来的十一，偏他就得上了。嗯。明日便是千秋节了，各位姐妹，还要同去为皇后殿下贺寿。这些话，千万不可当面提及。殿下，眼看着太子殿下就专宠那个狐妹子，您就不气吗？我为何要气？我等姐妹无德无能，这些年。非但未能为殿下排解忧虑、化解愁怀，也未能诞育子女、绵延后代。那还不是因为……对了，皇后千秋五大王大婚，这宫里啊又得热闹了。五大王要是成了亲，那平时围着他打转的那些宫女，可要伤心死了。听说。赵王妃是姐姐选的，长得好看吗？寿宴那日，我看你就不必去了。大婚过后，便要离京，这也许是武大王最后一次为他母后在宫中贺寿吧。大王到，儿臣恭祝皇后殿下，千秋仁寿。福泽绵长，起来吧。谢皇后殿下乌朗瘦了，这些年，娘忽略了你，是娘不好。娘，是儿臣之错。盛大郎时，青春大好，恩宠正浓，后来，四郎夭折，生米雪崩。差点要了咱娘俩的性命。娘，我的小儿子呀，生来就是个讨命鬼。来，帮娘看看。还有哪里不妥？荣耀秋菊，华茂春素，娘娘接人，堪称完美。
就随为娘，去赴我的千秋盛宴。这里真是别致啊！是啊。好，好，好。今天的寿宴，青青还满意吧？满意。犹记当年，陛下为妾庆生辰，王府周遭的数条街都以彩灯装饰。到了夜里，亮如白昼。嗯，朕还请了京城里最好的夜师，让整个王府绕梁三日。<笑>可是后来呀、啊，御史太参了一本，说奢靡之风不可长。嗯嗯，<笑>红颜是容色，青春今盛年。那时的妾正值青春妙龄，陛下亦是百般宠爱。嗯，青现在是母仪天下，风采依旧，丝毫不减当年。陛下可真会哄人，妾差一点就信了。哎呀，试试看看太子殿下的后宫。才知道什么叫做青春不在，真好看，犹如现实的画卷一般。该叫五郎画下来。五郎近来事多，怕是再不得功夫了。有的是人帮他，他那个性子。也只会坐享其成。你真的要走了吗？阿良舍不得五哥呀、啊，五哥也不想走。五哥想留下来，陪阿良读书、写字、画画。五哥也不必难过，终有一日阿良也是要走的。不过，得等我有了王妃之后。那阿良以后想求什么样的王妃啊？像他那般模样吗？是，娘不用口放心，五哥没有那么长舌。五哥也告诉你一个秘密，其实我也喜欢他的样子。走。殿下，这几位你们大约不曾见过。张两弟、周两弟，这位是顾才人，都是一家人，两位小叔也不必多礼了。
，我弟应该认得顾才人吧？自然认得，但是恐怕不及六弟印象深刻。阿良一心想见嫂嫂，可又怕三哥责罚。三哥没有那么小气，好生与你嫂嫂说话吧。这才是一家人的模样。是啊，要是一直都能这样，该多好啊！所以说，便是帝王之家，也不可能事事尽如人意。吴大王就要大婚，妾先行恭喜了。五哥的王妃究竟是何模样？尚不得知。不过，看三哥这后宫，想必他替我找的，亦不会差到哪里去吧？若是太丑，以后阿良求妃子，可得躲着点三哥。殿下，谢殿下。朕最近总想起当年在王府的时候，那个时候，想干什么就干什么，仗的就是少年义气。比起当皇帝来，痛快多了。妾也想回到当年，没有这些宫门深锁，也没有当皇后的繁文缛节。陛下没有老，老的是妾。青青，你不老，在朕的心中，你依然是年轻时的模样。妾今日能得陛下这句话，便是一生一世。生生世世都觉得值了。天下没有不散的筵席，妾今儿也笑过了，也醉过了，有些乏了。这场盛宴就这么散了吧。好，今日一切都随了青青。谢陛下。为娘过去忽视你太多，只希望这一次可以留下你。难为你了，若不是为了阿金，我绝不会让你跟他见面。是妾自愿前往，不光为了阿静，妾也想看看，他把我安插在东宫，究竟是何图谋。
殿下，似乎有事瞒着姐。其实，他的谋划已现端倪，我不想让你再涉嫌，所以没有跟你言明。殿下，好了，不用再说了。若是可以，我真的很想做个笼子，把你圈在里面。妾再怎么说，也是曾经助殿下薄荫之人。妾没这么娇贵，还是让我护着你吧。不想再看到你受伤，看到你流泪。以往我伤你太多，从今以后，我只想弥补你。那殿下也得保护好自己，否则。怎么护妾周全？殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下。殿下，王王，出什么事了？皇皇皇后殿下，不是啊！我衣服。啊，不行，我叫谁给你拿？素哦不，啊，素我，素我。别怕，有我呢。王翁，我来。铜山崩，落中印。如此开场，如何了局？回你院中，等我回来。上福局还在赶制丧服，陈常侍叫我来此，有何事情？皇后殿下崩逝的当晚，江上公就在怡德宫。这不禁让老臣想起了二十多年前。宁国公主轰逝的时候，上宫好像也在场吧？陈常侍，你我同在宫中为臣，应该知道，皇后殿下不在了，能审我的，唯有陛下。这我知道，我知道。宁国公主一案，陛下，还有江上公都是知情的。那我就想问一问。皇后娘娘的崩逝，上宫也应该是知情的吧？陈锦，你到底要说什么？三年前李百昭案发，赵雍被逐出京，娘娘在朝中已无外戚。同年广川郡王之藩，她在宫中再也不能母凭子贵。若是想不开。三年之前就应该是今天这个结局，可为什么要等到今天？要等到五大王大婚之际呢？臣锦，你知道你在说什么吗？我知道我说什么。这孩子打小就没有人疼爱的。
，十岁便离宫见父。还好他生得乖巧讨喜，在宫中除了娘娘，人见人爱。这几年我眼看着他凭着自己的丹青妙笔，得到了皇上的宠爱，他对三郎对六郎，更是兄友弟恭。面对这样一位仁义的郎君，江上公，你为什么要挑唆娘娘行刺悖逆之举？难道你要陷她于万劫不复吗？啊！我告诉你，皇后殿下的死因，他已经查出来了，是生吞金。另外，我还想告诉你。广川郡王若是回京，宫中必定是一番腥风血雨，到时候武大王也未必听你的摆布，你的如意算盘未必能够得逞，聘机私臣，这在宫中必定就是痴心妄想。丧，比母丧，亲母丧。现在一定有很多人在心疼他吧？小人听闻，武大王在义德宫苦昏几回，如此一来，武大王就要守孝三年，不能吃饭。广川君王，他会回京吗？昨日早朝，你有进言，说本朝有过成立，在外亲王可返京奔丧何事劳烦陈翁？还一大早跑一趟，为何不等我去陈醒？哎，臣陛下的口谕，让殿下近期把外面的事情先放一放，也不要到处走动了。国丧当前，陛下这是要将我禁足吗？啊，不，丧仪之事还是需要殿下亲自主持的。可我还有其他事，要当面向陛下言明。哎。正值国丧，陛下又染疾多日，恐怕现在陛下最不想听的就是殿下的议事。不过还有一事，需要殿下亲自来解决。哎，下去吧。陛下收到御史奏书。战事府主簿许昌平擅自出入东宫，勾结串联精卫，已非一日。这样的罪名，我想殿下是知道他的分量的。此事若我可以向陛下辩解，说不定还会有转圜的余地。可偏偏……不过，还是要多谢陈翁提醒。啊。老臣也就是尽尽本分罢了。陛下坦克多日，尽早已宣太医进宫去了。以后多操心家里的事吧。速速送许昌平出城。是。人在何处
居然还留在京师，尤明呢？尤明何在？与尤大人无关，是我请求他这样做的。心之人的轻松与。